ben ritrovati sono le 2.19 uh, di notte sarebbe più corretto dire del mattino ma vabbè comunque sono qui a farvi la recensione dell'86esimo libro del 2017 come vedete io continuo a leggere comunque no, perché piace a me ma vi volevo suggerire un nuovo autore italiano che ho scoperto perché io riesco a fare scoperte anche alla fine dell'anno lui si chiama Gavino Zucca Gavino Zucca è nato a Sassari nel 1959, si è laureato in fisica ed anche in filosofia, ha lavorato per diversi anni all'ENI come project manager, eh, attualmente vive a Bologna e insegna fisica nelle scuole superiori. Il suo primo romanzo si intitola Il mistero di Abba Quada. Il mistero di Abba Quada, eh, dunque, edito eh, Newton Compton, Uh, sul sito Amazon lo trovate, 1,99€ in edizione uh, Kindle e a uh, 5€ in edizione cartacea, è lungo 286 pagine. Siamo alla fine di novembre uh, del 1961, il tenente dei carabinieri uh, Giorgio uh, Roversi è stato uh, trasferito in Sardegna, uh, è in punizione motivi disciplinari di cui non sappiamo alcunché, lo hanno visto appunto eh, trasferito dalla sua Bologna alla Sardegna. Lui è Giorgio Roversi, è figlio di contadini emiliani ed è eh, laureato in fisica ed è un grande, grandissimo appassionato di Tex Wheeler. Sul traghetto che lo sta conducendo in Sardegna incontra casualmente una passeggera, Laura Martini. I due scambiano qualche parola e poi eh, al momento dello sbarco eh, ognuno va per la sua strada. Roversi entra nel suo ruolo eh, di tenente della stazione dei carabinieri di Sassari e subito viene eh, coinvolto in un uh, omicidio, il ritrovamento di un cadavere nella grotta di Abbaquada, Abbaquada che significa acqua nascosta, perché in questa grotta una volta scorreva una, un torrente che poi si è uh, interrato e non è più uh, visibile, quindi è un'acqua nascosta. Ebbene, in questa grotta è stato ritrovato il cadavere eh, di eh, Ferrero, Ferrero è un possidente che ha un appezzamento di terreno nella valle delle Magnolie. Qui in questa valle il maggiore proprietario è Luigi Gualandi, un ex ufficiale dei carabinieri, ora in pensione. Lui è anche il proprietario della Magione Villa a Flora, dove vive con la moglie di origini tedesche e una coppia di domestici che sono fratello e sorella. Ebbene, con l'aiuto eh, anche eh, delle intuizioni e di Gualandi e usando anche la loro eh, comune passione per uh, Tex Wheeler, i due riusciranno a scoprire il meccanismo che eh, ha permesso al, all'omicida di compiere il suo efferato crimine e crearsi un alibi un alibi che crede inattaccabile ma che loro appunto grazie a un magheggio che faranno riusciranno a stravolgere complici di queste indagini saranno anche appunto i due domestici di Villa Flora che dire di questo romanzo? è un romanzo molto piacevole io non vi voglio dire molto della trama perché è, sì, è un giallo, un poliziesco la trama, la, o per meglio dire l'intuire chi possa essere eh, l'assassino è abbastanza facile dalla seconda metà del libro in poi è ovvio che si indirizzino i sospetti su una persona ma non ha importanza, intanto è, è interessante vedere come eh, riescono eh, Roversi e Gualandi a ordire appunto questa, questa trappola 
per far cadere eh, l'assassino che altrimenti con l'alibi che si ritrova e non essendoci prove a suo carico potrebbe farla franca e questa è una cosa che a roversi non va giù, mm, proprio no. Ma la cosa più bella è, è la descrizione di questo ambiente, eh, è difficile trovare eh, ambientazioni di romanzi fatti in Sardegna e qui entriamo proprio nella Sardegna del finire del 1961, l'azione inizia eh, se non ricordo male il 24-25 novembre e si risolve nel giro di pochi giorni, eh, arriviamo proprio agli estremi dell'anno e scopriamo anche che eh, già si stanno muovendo, mi sto vedendo adesso che faccio spavento, vabbè comunque anche a quest'ora cosa pretendete, dunque eh, si stanno già muovendo eh, tutte le varie situazioni per creare quella che diventerà eh, di lì a breve uno dei posti più chic per le vacanze, la Costa Smeralda, sul finire del 61 ancora non c'era Ancora erano terreni incolti in riva al mare, ma nulla più. Erano terreni che non erano adatti nemmeno per um, il pascolo. Eppure eh, da questi terreni, eh, che sembra possano valere un tozzo di pane, nascerà uno dei luoghi più esclusivi e più belli che esistano eh, in Sardegna. Ebbene... Eh, scopriremo quindi l'evoluzione anche di quest'isola che pur appartenendo all'Italia è come un mondo a sé stante le sue tradizioni e le sue manie e poi avremo anche la spiegazione di quello che è il, il rituale barbaricino della vendetta con tutti i vari segnali che questa comporta. Insomma, è un accostarsi a un mondo eh, che non è eh, così comune eh, da trovare nella narrativa italiana. E io l'ho trovato molto piacevole, i personaggi sono veramente mm, leggeri, frizzanti, eh, può sembrare a prima vista un romanzo un po' sempliciotto, ma non lo è. In realtà dietro questa semplicità eh, viene eh, invece eh, descritta quella che era proprio la forma mentale delle persone degli anni 60, molto più dirette, molto più partecipi, eh, forse perché c'era poco altro, eh, infatti si parla appunto eh, del fatto che eh, in televisione esiste ancora solo il primo canale e si pensa che nel 62 inizieranno le trasmissioni del secondo canale eh, che arriveranno anche in Sardegna quindi eh, non è la frenesia del nostro quotidiano fatto di computer cellulari eh, sempre bombardati da notizie sempre raggiungibili, sempre rintracciabili no, lì è proprio il trovarsi ad esempio per una strada senza benzina e sperare che passi qualcuno perché eh, o ti accompagni al più vicino distributore o avverta qualcuno che ti venga a prendere. Ecco, è questa mh, la situazione. Un'Italia diversa, un'Italia tra l'altro che stava ricostruendosi dalle macerie della seconda guerra mondiale, quindi questo spirito di ricostruzione, questo spirito di ricominciare. E tutto questo è altro ancora che si può trovare in questo delizioso eh, romanzo eh, poliziesco di eh, Gavino eh, Zucca, eh, vi ridò ancora i dati essenziali, Gavino Zucca, il mistero abbaquada, le indagini del tenente Roversi, casa editrice Newton Compton, lo potete trovare in edizione cartacea e in edizione elettronica. Con questo io vi saluto, un bacione e un arrivederci, a presto.